ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് <laughs> 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 ആരാണാവോ ഞാൻ ഉദയപുരം കൊട്ടാരത്തിന്ന് വരുന്നു കൃഷ്ണമൂർത്തി പാലസ് സെക്രട്ടറി കൊട്ടാരത്തുന്നു അതെ കത്തയച്ചിരുന്നല്ലോ കിട്ടി പക്ഷേ ഞാൻ കരുതിയത് കൊട്ടാരത്തിനാവുമ്പോ കുതിരപ്പുറത്ത് തലപ്പാവും വെച്ചായിരിക്കും വരാനായിരുന്നു രാമവർമ്മ ഞാൻ തന്നെയാ ഞാൻ തന്നെയാ ആ എനിക്കും ശ്രീ രാമവർമ്മയോട് മാത്രമായി ചിലത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം അവിടെ നിറയെ ആൾക്കാരാ ഓ നമുക്കെല്ലാം പോയില്ലേ ചേച്ചി ജപ്തി ചെയ്യുന്ന ആള് വന്നു രാമൻകുട്ടി ചേട്ടന് ജപ്തി ചെയ്ത് മാമന്റെ ഓട്ടി നിർത്തിരിക്ക ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ജപ്തി ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാ ഇല്ല ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ തലേ കയറുന്നില്ല അപ്പൊ ഇനി എല്ലാം മഹാരാജോ ഒരു മനസ്സ് നേരിട്ട് വിശദമായി സംസാരിച്ചോളൂ എന്നാ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ചേട്ടാ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞത് അച്ഛാ എന്താ അച്ഛാ കാര്യം എന്താന്ന് പറ എന്താ അച്ഛാ അച്ഛാ ഭഗത് അച്ഛാ വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് എന്ത് കാര്യം നമ്മുടെ സമയം തെളിഞ്ഞു വാ തോന്നണം മോളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദയപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ വലിയ അമ്പരാൻ ഉദയവർമ്മ തിരുമനസ്സിന് അച്ഛനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് തോന്നുവോ രാമവർമ്മ ഇരിക്ക ഇരിക്കൂ രേഖകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് തന്നെ ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തേ രാമവർമ്മ ഒന്നും അറിയിക്കാഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും പറഞ്ഞു വന്ന അടിയനെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് ഭയണ്ടായിരുന്നു ആ എത്രയൊക്കെ അകന്നു നിന്നാലും ചിലരെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ ഈശ്വരൻ തീരുമാനിക്കും അതുപോലെ ഒരു കൂടിച്ചേരലായതെന്ന് കണക്കാക്കിയാ മതി കൃഷ്ണമൂർത്തി പറഞ്ഞുവല്ലോ അല്ലേ പൂവ് അടിയന്റെ മകളുടെ ജാതകം പിഷാരടി ഇവിടെ എത്തിച്ചു എന്നും അതിൽ ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു എന്നും ബാക്കിയൊക്കെ തിരുമനസ് തന്നെ നേരിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറയൂന്നും പറയാം വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയാം ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കണ്ടായി അനന്തരാവകാശികൾ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ താവഴി നിലനിർത്താൻ ദത്തെടുക്കലല്ലാതെ മറ്റു പോകും വഴികളൊന്നുമില്ല അറിയാലോ പൂവ് രാജകുടുംബങ്ങളിലും കോവിലകങ്ങളിലും ധാരാളം പെൺകുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷേ ഉദയപുരം കൊട്ടാരത്തിലെ അനന്തരാവകാശി ആകാൻ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പോരാ ിന്റെ ദീപശിക കയ്യിലേന്തി അത് തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സർവദാ അർഹമായ കൈകൾ തന്നെ വേണം രാജാധികാരമേ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ രാജ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് സന്തതി പരമ്പരകളിലൂടെ നിലനിർത്താൻ പോന്ന അഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞവളായിരിക്കണം അവൾ അങ്ങനൊരു കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ ദേവപ്രശ്നം നടത്തുകയുണ്ടായി ഏത് കേട്ട ദൈവജ്ഞന്മാരെ മുഴുവൻ വരുത്തി ആഞ്ഞാർ ഭട്ടതിരി ആഴൂർ ഗണകൻ തിരുവട്ടാർ സുബ്രഹ്മണ്യവാദ്യർ അങ്ങനെ പ്രസിദ്ധരായ പലരും തർക്കവും വിതർക്കവും വ്യാഖ്യാനവുമായിട്ട് അവങ്ങനെ നീങ്ങി ഒടുവിൽ തർക്കമറ്റ വിധം എല്ലാം വ്യക്തമായി പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പട്ടേര് പ്രതിജിച്ചു ദിനവാസരത്തിൽ നിറ പൗർണമിയിൽ തന്നാളിൽ പിറന്ന പെൺകുട്ടി സ്വർണ്ണ വർണ്ണമുള്ളവൾ രാജരക്തം ഇവിടെ നിന്നും ഇരുപത് കാത മകലെ ക്ഷയോന്മുഖമായ തറവാട് പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു തറവാടിനെയും പെൺകുട്ടിയെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നാലുപാടും ആള് പോയി കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാ പിഷാരടി ഇങ്ങനൊരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചത് ഇനിയും മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടോ ഈ സ്വരൂപത്തിന്റെ സുഹൃതമായി അനന്തരാവകാശിയായി ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് രാമവർമ്മയുടെ മകൾ മായയാണ്
പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും <laughs> എന്റെ ഒന്നുമില്ല മോള് വിഷമിക്കാതെ അച്ഛൻ ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ രാന്തിന്റെ വല്ല തുടക്കവും ഞാനൊരു മരുന്ന് തരാം അതങ്ങ് അകത്ത് ചെന്നാൽ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തി നടക്കുന്നു വരിക വരിക മോള് പോയി കിടന്നോ നാളെ വെളുപ്പിനെ എണീക്കണം എന്താ കൊട്ടാരത്തിൽ പോണ്ടേ കൊട്ടാരത്തിലോ എന്തിന് അത് എന്താച്ചാ ഒന്നുമില്ല ഓ ആ കൊട്ടാരവും രാജാവിനെയും വെല്ലിയമ്പ്രാട്ടിക്കൊന്ന് കാണണ്ട തന്നെ അയ്യോ എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ത് അച്ഛൻ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടല്ലേ ഈ കിടപ്പ് കിടക്കണത് ഏ ഇത് അതൊന്നും അല്ല മോൾക്ക് കാണുക പറ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവാ ആ പിന്നെ വേറെ ആരും ഇത് അറിയണ്ട അച്ഛന്റെ കൂടെ അച്ഛന്റെ പൊന്നുമോള് മാത്രം വന്നാ മതി വരു വരു ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാം എന്താ അങ്ങനെ മിഴിച്ചു നിക്കണെ എന്തായി കാണണെ ആദ്യം വന്നപ്പോ ഞാനും ഇങ്ങനെ നിന്നുപോയി ദ്വാരക ചെന്ന കുചേലന്റെ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് എങ്കിൽ ഒരു അവൽ പൊതി ഇവിടെ കരുതായിരുന്നില്ലേ ഏതാ ഈ കുചേലൻ പരമേശ്വരൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളോട് പറഞ്ഞാ മതി അതെ എന്ത് ചോദിച്ചാലും തരാൻ സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരന് മാത്രമല്ലേ കഴിയൂ ആ വലിയ ഫലിത പ്രേനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ അച്ഛൻ അറിയില്ലേ ഈ ഫലിത ബന്ധുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഇദ്ദേഹം കണ്ടോ നിങ്ങള് കുട്ടിയെ കണ്ടോ ഏ കാണാൻ പറ്റില്ല പരമേശ്വരൻ വരുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാം പരമോന എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല സുഖമുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അമർത്തിക്കോളോ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചത് ഏയ് പോരാ ആ സാധനത്തെയാണോ രാജകുമാരിയാക്കാൻ പോണത് അതിനെ തിരുമനസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ഓടിക്കും ഒന്ന് മാറിക്കേ മാറിക്കേ ഒന്ന് മാറിക്കേ വന്നോളൂ വന്നോളെ മായമോളി ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഹായ് എന്റെ പേരറിയോ മഹാരാജാവിന് അറിയാത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മോളെ മോള് ചെല്ല് മായക്കെന്നെ മനസ്സിലായോ ഉവ്വ് എങ്കിൽ പറയൂ ഞാൻ ആരാ മഹാരാജാവ് ഉദയോർമ്മ തിരുമനസ് ആ ഈ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് മായ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉവ്വ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ശ്രീ അത്തം തിരുനാൾ തിരുമനസ് പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ഉദയപുരം കൊട്ടാരം ഉദയപുരത്തെ രാജാക്കന്മാർ കീർത്തി കേട്ടവരും പരാക്രമശാലികളുമാണ് ഡച്ചുകാരെയും ഇംഗ്ലീഷുകാരെയും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത അമൂല്യ വസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും ഇപ്പോഴും കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജരക്തമല്ലേ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിച്ചതാ വലിയ മായയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ വല്യമ്പ്രാട്ടെ കണ്ട ആർക്കാ ഇഷ്ടമാവാത്തത് തമ്പ്രാട്ടെ കാണാൻ ഞാനെനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് വന്നപ്പോ പക്ഷെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെയുള്ളവര് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓടിച്ചു ഇനി മായ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആരും ഓടിക്കില്ല 